不能！凭什么谁都要我懂事？挂了，记性问题。陆晨，你要敢挂我电话，就没有下次了。这辈子你也别想见到我。记得我是谁吗？记得，化成灰我都记得你这一年，我竟和陆晨在一起了，领了合法的结婚证，还没办婚礼，但有了个女儿，在齐宁生的，离北京远了十万八千里。别动了，辛苦了。哼，叔叔见女婿，用这么客气了吗？对待英雄，是该有的礼貌。这是我的工作，应该的。徐医生，我们见过几次？嗯，第一次是在机场。第一次见面的时候，是不是把我当情敌了？难得见他对一个人那样笑，这是有原因的。我和归晓算是患难之交，想听听吗？愿闻其详。哼哼，陆队很难有时间能听故事啊。之前都是在病床上躺着，难得出来透透气。那你们好好聊聊，我去看看笑笑。好，麻烦您一会儿把他退回病房。哎，陆队，想知道什么？
如何患难呢？在归晓父母离婚的那一年，啊，确切的说是他们决定分居的那一年，我刚做实习生。为家里人难过，大兵。不是，跟我男朋友吵架。<笑>这个理由好啊！啊？在医院里为这个理由哭，当然是最好的，比起为其他事情哭好多了。为点小事儿吵架不值得。我女朋友跟你差不多大，呃，青梅竹马，她从小就有种病，根治不了的那种，越长大越严重。不过，她很少哭，她很乐观。每次一聊到可能走的比我早，一直都眼泪。我当时看到龟晓哭的时候，就想起我女朋友。我女朋友哭的时候跟她一样，也是一声不吭的，眼泪直往外流。慢点，谢谢。后来她妈妈住院了，就找我帮忙，一回生二回熟的，我俩就成了多年的好朋友。她跟我老婆关系非常好，无话不谈的那种。你跟青梅竹马结婚了？不然呢？除了他还有谁？结婚前啊，我妈当时特意把我叫到她的房间，我当时以为她是不是临时后悔，不让我结婚了。后来她拿出一张卡，说：“这是我多年的积蓄，让我对我老婆好一点。”跟我说：“如果你有二心，我第一个跟你翻脸。”后来呢？他病怎么样了？老样子。上次我跟龟晓见面的时候，就是管他借钱，为了买药。我老婆挑的，怎么样？我也有，不过因为工作的关系，不能一直带着。好好珍惜，真的。龟晓对你可是一心一意。会，你也加油。一定。聊事儿呢，那你们先聊，我们在外面等会儿啊。没事，已经聊完了，我马上就要回北京了，医院事情多，调不开来着。咱哥俩北京见。好，下次带上你老婆。你在吉宁还有我们不认识的朋友啊？你电话说的像我老。我也觉得，不是。你嫂子朋友，妇产科医生，这次专程陪你嫂子过来的。嫂子的朋友啊，一起过来的，不吃醋啊？正常朋友关系，吃什么醋啊？这作为一个已婚男士呢，我来给大家分析一下这男人心理，一定吃醋，没跑。这吃醋说明什么？说明在乎，小醋怡情。对吧，小钟？呃，应该是吧，比较应该呀、啊。就是啊，哎，不是，我后知后觉，不怎么吃醋。我跟我老婆是大学同学，有很多一起的朋友。啊，那个我总结一下啊，这个我们的副队啊，粗高，小钟大气。不是，我这剖析的是目的，我用得着你剖析？又是一次生死观，差点把我吓死。你做手术的时候啊，我想了挺多的。算了，不好的话不说了
，活过来就好。天天都是好日子。对，大难不死，必有后福。后福有了呀，一睡醒女儿都有了。哎，对了，嫂子怎么样？还挺好。她也是一次生死关。孩子刚生下来，他一个人在病房里躺着，我们也不方便过去。托护士啊，给他送点营养品。这样有机会，等孩子再大点吧，带回来，给我们看看。对啊，对啊，是啊，带回来我们看看。出院以后，我回天门，又是一次告别。就说是呢，你出院的时候，我们不一定有时间，所以今天大家凑齐了过来看看你。这道别又道别，一次又一次，大家都挺难过的。是啊，李队，是是。陆队，等以后有长假了，我带着老婆去看你。行，哎，我提议了，下次再有任务，我们大家一起申请调陆队。啊？那不太好吧？那重要任务调人，人家陆队有老婆有女儿，这总不能次次都让他来吧？到时候他来，我上。那功劳算谁的？我无所谓啊，我自己一个人，就有一个儿子在他那儿呢，他管。手机给我。给嫂子打来。我给某一个真正照顾他儿子的人打电话。哎呀，这谁呀？我知道段柔嘛。你闭嘴！哎，不好意思了，队长。哎，给我队长点面子，有什么事冲我来。那我还用你兜着呀？谈恋爱怎么了？怎么我比你们陆队差多少啊？啊，儿子的我比他先有的。行了，你等一等啊，人姑娘答应你了吗？不是，成年男女一回就就可以了。怎么着，还没跟姑娘表白呢？表白什么呀？说你喜欢她呀。这这话怎么能说出口呢？你就幼稚了，喜欢是在心里。副队，明天写个报告，把秦队换换。太怂了，真的，秦队第一次瞧不起你。你不说，等人姑娘跟你说。秦明宇，我是陆延辰。陆队，桂晓怎么样了？她挺好的，生了个女儿，母女平安。那就好。你突然打电话过来，我还以为出什么事儿了。确实有件事儿。哎哎哎！我腿腿，我还伤员呢。陆延辰，什么事儿？只要我能办到的，你尽管说，我都给你办妥。很高兴听到你这句话。一家人，我跟归晓一家人不说两家话。秦明宇有一件急事找你。他，滚！啊？呃，段长，我说陆延辰的，没说你。吓我一跳，你找我有事儿？我啊，我就问问小南最近学习成绩怎么样啊？听不听话？啊，段长，你受伤了，骨折了？啊，没有没有没有，你别你放心，你别担心我啊，段长。我担心你干嘛？没信号了。啊，有。你今天婆婆妈妈的，是不是工资不够了？没关系，我这边有的是钱，可以先垫上。学校给了下学期的选修课，有大提琴，我想给小南报名，嗯，有点贵，你考虑一下，告诉我。呃，我我不用考虑了，你说了算。真挺贵的，要买琴、买琴架，还有好多其他零碎的东西。而且这个一旦学了就要坚持下去的。嗯，没问题。我听你声音不太对，含含糊糊的。你要是不乐意就算了，没关系了，毕竟你才是孩子的亲生爸爸。哎，段柔，那个我们家你说了算啊。你这话太容易产生歧义了，金明
，你信不信？你到底是不是男人？段饶，你想不想跟我结婚？你吃错药了，没有，我我是认真的，我从来没这么认真过。给，别打扰我，人生大事。啊，我吃住都在警队，生活费少，呃，留五百就够了，其他的都给你。嗯，当然了，你赚的肯定比我多，但是你放心，我这人。没有花花肠子，跟你结婚了的话，别的女人在我眼里都是外星人。呃，还有儿子归你管，小南喜欢你。你要是想再生的话，我爷俩没意见。到时候有假期的话，我回去看你们。你让我好好想想。就别想了，你现在定了吧。段饶，其实我喜欢你挺久的了。从咱们俩第一次打电话的时候，我就开始惦记你。你，你是不是喜欢我？你要是喜欢我的话，咱们俩就接了吧。我这人也没有什么花花肠子，要是跟你接了的话，这辈子就是你了。你要是不要，反正我也不会喜欢上别人，对不起你。你忽然学得很会说话了。我一直都都会，就是对你。行了，懂了。好吧，我答应你。我我平时不在北京，常在西宁，一有假期我就回去看你。知道了。嗯，我工作其实挺危险的。你是分手还是求婚啊？说这些废话。求婚啊。结果都告诉你了，还婆婆妈妈的。我假期。等我有空了，去秦宁看你。哦。还有事儿吗？我开会了。没了。晚上打给你，拜拜。再见。怎么了？被客户骂了？一个朋友吵架了，我看你脸色不太好啊。和我求婚，啊！我答应了，啊！太冲动了，我没经验，男朋友，嗯，没表白的暧昧对象，直接求婚了，这这么勇敢啊！你答应了，了解清楚了没有啊？暧昧对象还不是男朋友，答应了。拉过手没有？或者更深入的？爬山的时候拉过，再深入的没有。妈呀！老板，你想清楚了？不知道，心里乱。还开会吗？给我一分钟，你先去准备，我换一下。你快快快上去把婚都求了，把人吓跑了吧？他答应了，答应了啊！可以啊你，你小子挺有魅力啊！不是你说他能不能跟我开玩笑的？他不是那种人，我我知道他不是那样，我没质疑他的人品。
我是说我，要换成我的话，我都不答应。惊喜太大，让他冷静冷静。<笑>对，这是喜事，让你幸福幸福。不是秦队，你要是害怕人家反悔的话，你再追个电话过去确认一下呗。对呀、啊，对呀、啊，不是人家开会呢，不打扰人工作吗？你这客气的像普通朋友啊。这能让你求婚成功？车未来的嫂子是个狠人。<笑>他呀，确实挺狠的，杀伐决断，一点都不含糊。那就，恭喜你了。我是不是该去买个戒指？小子，小周，到楼下最近的超市买一套红包。啊，红包，大喜的日子，当然要封红包。不对，现在的微信转账了。结婚的红包有转账的吗？没规矩。哎，行了，我地盘你别摆谱了啊。高海，去，给钱大队长买容量最大的红包过来。是。红包买回来，你你有现金吗？买来你就知道了。在齐宁特警大队工作的数字，八年七个月二十六天，也是我们认识的天数。小子记那么清楚干嘛？我是你队长。我想去看看我老婆。陪你过去。孩子一般一个月之后才会笑，我们家这个孩子昨天就开始笑，性格特别好，特别可爱。哦，像你。哦。呦呦呦呦呦！今天怎么不笑呀？是不是饿了？转过去，转过去。嗯、西瑶给我讲了你们是怎么认识的，挺有缘分。吃醋了。第一次在机场见的时候，我还以为你们是亲戚。就是吃醋
。我跟他认识那天，是咱俩吵架的时候，我在那儿哭呢。后来，我妈不是生病了吗？我就找他帮忙。是他爸给我妈开的刀，他爸是当时业内最权威的医生，只可惜走得早。不然家里经济条件能再好一点，对他老婆的病也好。你这么说，难怪。难怪什么？难怪友情深厚。滴水之恩，涌泉相报。虽然这么多年我们也没有多么紧密的联系，但只要他开口向我借钱，我一定尽我所能。哦，对了，我妈今天给我打电话来着，她说初次通话，总不能长辈先主动，让你给她回个电话，你翻一翻通话记录，第一个就是。我妈这个人特别严肃，特别正经，可比我爸厉害多了哦。我给你打个预防针。他是个严肃的人。是啊，你打过去就知道。小小，妈，你好，我是陆延辰。很抱歉这么迟才和您通话。啊，不好意思，我我没有习惯，吓了我一跳。呃，我我刚才听你的声音比较生硬，要是你不习惯叫我妈，叫我阿姨就行了。除了小小，谁这样叫我，我还不乐意呢。好，阿姨。哎，这挺好的，显得我年轻。小鹿啊，其实当初我跟小小爸爸的意见是不一致的，我从来没有反对过你们。当时小小把你高中很多的试卷都给我看，夸你语文学得好，作文都是班上的范文。就希望我多夸夸你，我还真认真的看了，写的真不错。我觉得你这孩子吧，心境特别高，而且很有抱负。后来知道你跟小小分手了，我还觉得挺可惜的。您从一开始就知道？那倒不是，我比他爸爸早知道一会儿。小小把你很多的作文给我看。像献宝一样，一直都夸你。我也觉得每篇作文都写的很有想法，我都很喜欢。喂，小鹿啊，你怎么不说话呢？啊？突然被提起十几岁时候的考卷，不知道该说什么。没关系的，随便聊，别拘谨啊。你问我妈哪有这么多话聊呀？都说什么了？是我高中的卷子，不知道该怎么说，怪怪的。我以为你自己收藏，没想到给阿姨看了。她问我，我的男朋友是什么样儿，我又不好意思给他看你照片儿，又想让他多了解你，可是光说也没有什么说服力。看看卷子，能看出什么来？他喜欢你那句话，哪句？就是你三模卷子上写过的，我高考也用了。人生魅力，砥砺而行。这句。他说，只这一句就能看出你的胸襟。<笑>来了，醒着呢嘛
。哦，醒着，在看资料呢。晚饭吃的好吗？好。哎，你女儿呢？嗯、挺好的，喝完奶睡着了。好,好。睡熟了，就过来看你一眼。明天他出院了，不用特地跑过来的。都在一家医院，为什么不能过来？想你了。起来吧。不，为什么？实在分不开啊，就睡这里吧。也没有。乖宝宝，我们要说再见啦。他现在还不能说话，但看得出来他很喜欢你。给我吧。嗯嗯，乖宝宝，我们要回家喽。回北京，你给起个名字、啊。初阳。初阳，不错哎，对应陈晓。想了几天想出来的？不用想，直接从脑子里冒出来的不太仗义啊！这都成啥了？人回来就不错了。陆队，回来了。看看还认识吗？对，这些天没见，又长大了。是啊，陆队，趁这次复招多回家陪陪嫂子孩子，队里的事儿你就不用操心了。老样子呗，忙忙到昏天黑地，累到我老婆都忘长了。听出这位的潜台词了吗？我老婆单位单身的好姑娘多，有时间。给你们安排一下，哎，我可没这意思啊！哎，哎，和队长客气什么呀？我们就是。冷静点，经由总探把我们陆队还回来了。就是啊，我们等了好久了。我回来有什么好？训练加倍。好嘞！你们乐意，我还不乐意呢。咱们的工人刚回来，我手下的第一悍将在养伤，你们却在这吵吵闹闹的，像什么话啊？啊，可是呢，你要荣誉归队，啊，要一点热闹。给点家的温暖，这个我也试试。欢迎欢迎
了，进来吧，今天是个怀旧，走。小生，嗯，今天重回少年时代，来，开一局吧。哎，你老公那台旧厅还开着呢吗？开着呢，他也是当怀旧，其实不赚什么钱，他又坚持不更改陈设，随他。运气不错，这几天是你的好日子吗？哎，问你啊，你在结婚的时候，你有想过海东吗？不是好好的，干嘛问这个呀？因为我只有陆晨这一个嘛，没有你这种经历，好奇。想过吧，走红毯之前还想呢。但当那门一打开，我看到秦风就站在红毯的那一头。哎呀，一下子世界就只有他。明天你能体会到的，一生中最难忘的一天。这个，你陈哥跟你初恋的喜糖。没有的事儿，哥，你说啥呢，陈哥？我哥爱开玩笑啊，你别一般见识，不要介意啊。介意什么？发生什么了吗？哼，吃吧，你陈哥不跟你一般见识。十几岁的事儿吧。哎，对了，明天你婚礼上那些宾客是你的同事和你的领导，我现在有点紧张。紧张什么呀？明天是婚礼。忽然嘛，见到一群饱国护民的人，就心生敬畏，不行啊。我也没看见你跟我说话有敬畏，咱俩不一样，咱俩打小就认识。他们和我差不多。哎呀，媳妇儿早就是你的，干嘛呢？心神不宁的。说不清，有点想见他。哎，不行啊，婚礼之前一天不能见。孟小山告诉我了。你倒是听他的。我当然在听他的了。我之前不听他的，吃过大亏。现在好不容易嘱咐我点事儿，不行啊，不行！来看看你们，陈哥来了。哎，你老婆已经到我家了啊？到了，嗯。今天见不到，什么呀？我又没想他。今天还想干点什么呀？陪你。要不我们去护城河边走走吧，吹吹风。好啊。嗯、干嘛去啊？去护城河边走一走，吹吹风。哎呦，新郎这是坐不住了，大伙儿白着吧，走走。
。我跟你打个赌啊，我老婆一定在笑。你老婆打小看见你就笑，显摆什么呀？就显摆你有老婆。就得穿制服啊，能练出气质。姑娘，这位是你老公，夸的夸，等婚礼结束家里夸哈。回去吧，我们走了。走啦全是陆晨一个人手抄的。嗯。陈晓、赵归路，这字儿像你的呀？我一张一张添上去的，我昨儿写的。寸寸山河梦，朝朝赤子心。我老公特喜欢你这句话，还拿这个说我呢，说你才懂陆晨，我不懂他。you <laughs>